Эфир РБК продолжает региональный блок новостей. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. В Благовещенск на предприятии ПЛФ выехала природоохранная прокуратура. К проверке также привлекли специалистов территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии. Следственный комитет России также направил своих сотрудников на место ЧП. Они должны установить все обстоятельства происшествия на заводе и дать правовую оценку действиям ответственных лиц. Напомню, авария на ПЛФ произошла накануне вечером. На одном из участков завода лопнул бетонный резервуар со сточными водами, которые не прошли очистку. Спустя час на месте уже работали аварийные службы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение химикатов из Уфы, прибыли 300 спасателей и 90 единиц техники. По поручению главы республики Ради Хабирова создан оперативный штаб. Стоки растеклись по прилегающей заболоченной местности. Для ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия выдвинута группировка сил и средств, выставлены экологические посты на реках Казмашлы и Изяк. Ситуация находится на контроле у главы республики Радия Фаридовича Хабирова с ежесчастным ему докладом о развитии ситуации. Как сообщили на предприятии, поврежденный резервуар перекрыт, стоки в объеме 12 тысяч тонн перекачаны в резервные емкости. Каждый час берутся пробы воды в реках Изяка и Камышла. Экологи отмечают, за сутки превышение вредных веществ не обнаружено. Это значит, что почва послужила фильтром, где задержались химикаты, резюмируют эксперты. В Благовещенск прилетели члены правления холдинга Сибур. Они заявили, что все расходы, связанные с ликвидацией аварии, в том числе рекультивацией территории вокруг разлива, предприятие возьмет на себя. Организован мониторинг при всех близлежащих водных объектов. Первоочередные меры – это, безусловно, локализация произошедшего и не распространение этой ситуации как-то дальше. Значит, в рамках этого сейчас уже работает группа специалистов, работает техника, занимается устранением последствий. Первоочередные шаги, которые далее будут, это восстановление этого резервуара и разработка уже более конкретного плана совместно с профильными специалистами по попавшей в зону загрязнения территории. В республиканском управлении МЧС отмечают, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия химикатов, водозаборов по пути сбросов стоков нет. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не наблюдается, жертв и пострадавших также нет. Здоровье людей ничего не угрожает. В настоящее время на территории завода введен режим ЧС. В качестве одной из возможных причин происшествия специалисты называют скрытые конструктивные особенности резервуара. РБК Уфа следит за развитием событий. О подробностях расследования ЧП будем рассказывать в следующих выпусках новостей. Сейчас к другим темам. Партнерство между Россией и Узбекистаном в сфере финансовых выходит на новый стратегический уровень. В Уфе обмениваются опытом и лучшими практиками казначей двух стран. Сегодня в столице республики состоялось заседание с участием представителей Федерального казначейства, правительства Башкортостана и финансовых органов Узбекистана. На встрече обсуждалась консультативная помощь российских специалистов Узбекистана узбекским коллегам в проведении масштабной реформы финансовой системы. Как сообщил начальник отдела внешних связей Управления федерального казначейства Максим Старовойт, такая поддержка для Узбекистана бесценна. Кроме того, сами делегаты заинтересованы в обмене опытом между странами и регионами России. По его словам, Башкортостан станет хорошей отправной точкой для дальнейшего взаимодействия на территории всей страны. У нас есть основные направления деятельности, в рамках которых мы взаимодействуем. Это, например, вопросы казначейского сопровождения и вопросы цифровизации государственного управления. Опять же, все то, что необходимо для их реализации государственных реформ. Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Башкортостана Лира Иктисамова, сегодня в регионе работает полсотни предприятий, созданных при участии капитала из Узбекистана. Республики активно взаимодействуют в сфере торговли, строительства, ЖКХ, ресторанного бизнеса, производства продуктов питания, мебели, текстиля, бумажных изделий, а также промышленного оборудования, автомобильных запчастей и деревообработки. 10 компаний из Башкортостана получат всестороннюю поддержку для выхода на международный рынок в рамках акселерационной программы «Экспортный форсаж». Республика вошла в число шести пилотных регионов федерального проекта, сообщили РБК УФА в региональном центре поддержки экспорта. В настоящий момент идет прием заявок на участие в акселераторе.
Будут использованы элементы государственной поддержки не только по линии регионального центра поддержки экспорта, российского экспортного центра, но также и других инфраструктур поддержки из сегмента и из системы «Мой бизнес». Программа предназначена для малых и средних предприятий в области несырьевого и неэнергетического сектора. Цель проекта – наладить их системный выход на международный рынок, отметил Эльдус Халитов и подчеркнул. Предприятия участвуют в акселераторе бесплатно, однако в результате от них ждут реальных экспортных контрактов. Данная программа направлена на то, чтобы развивать экспортный потенциал наших республиканских компаний. Мы надеемся, что это поможет нашим компаниям выходить на экспорт, увереннее себя чувствовать на внешних рынках и, конечно же, увеличить собственную выручку, собственную прибыль. Соглашение об участии Башкортостана в экспортном форсаже руководителя Республики Ради Хабиров и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев подписали в июле в рамках второго международного экспортного форума «Время экспортировать», который состоялся в Уфе. Законодатели республики планируют расширить перечень многодетных семей, имеющих право на единовременную денежную выплату в 600 тысяч рублей. В настоящее время такую помощь от региональных властей получают семьи, которые воспитывают 8 и более несовершеннолетних детей. Депутаты госсобрания предлагают не ограничиваться возрастом до 18 лет и распространить это право на семьи с детьми до 23 лет. Выяснилось, что во многих семьях пока рождается восьмой ребенок, и последующие старшие дети уже перерастают 18 лет, начинают учиться в вузах. И поэтому данная семья перестает иметь право на получение данных пособий. Для того, чтобы значит, восстановить справедливость, для того, чтобы действительно оказывать людям социальную помощь, мы с депутатами обсудили нашу инициативу и обратились к нашим всем коллегам, депутатам других комитетов, для того, чтобы расширить количество семей, которые имеют право на такую помощь. По мнению парламентариев, многодетные семьи с детьми в возрасте от 18 до 23 лет нуждаются в социальной поддержке не меньше, чем те, кто воспитывает несовершеннолетних. Молодежь после окончания школы, как правило, поступает в вузы и колледжи и фактически находится на иждивении родителей. Именно к 23 годам молодые люди в большинстве случаев осваивают профессию и начинают самостоятельно себя обеспечивать, отмечают в госсобрании. Изменения в законопроект депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. К этому часу это все новости. Оставайтесь на РБК.